ஹாய் வியூவர்ஸ் வெல்கம் டு வசந்தன் ஸ்டடி சென்டர் இந்த வீடியோவில் இன்ஜினியரிங் ட்ராயிங்கிற சப்ஜெக்ட்லேருந்து தான் நம்ம டாபிக்ஸ் பார்க்க போகிறோம் வீடியோ போகிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க கூடவே பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானே ப்ரெஸ் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா நான் போகிற வீடியோஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு ஒன்றுக்கு ஒன்றே வந்துடும் இப்போ நம்ம லெட்ரிங் அண்ட் நம்பரிங்கிற டாப்பிக்லேருந்து தான் வீடியோ பார்க்க போகிறோம் ஆல்ரெடி நான் லெட்ரிங் அண்ட் நம்பரிங்னா என்ன அதில் என்னென்ன டைப்ஸ் இருக்குது அப்படின்ட்டு ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கேன் அந்த வீடியோ பார்க்காதவங்க மறக்காமல் அந்த வீடியோவை பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறமேட்டு இந்த வீடியோ பாருங்கள் அந்த வீடியோக்கான லிங்க்கை நான் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன்லேயே கொடுத்துருக்கேன் மறக்காமல் அந்த வீடியோ பாருங்கள் ஏற்கனவே நான் அந்த வீடியோவில் லெட்ரிங் அண்ட் நம்பரிங்கில் இருக்க டைப்ஸ்லேருந்து எப்படிலாம் கொஸ்டின்ஸ் வரும் அந்த கொஸ்டின்ஸ்லாம் நம்ம எப்படி வரைபடம் மூலியமாக ஆன்சர் பண்ணுறது அப்படிங்கிறதெல்லாம் பார்க்கலாம்னு சொல்லியிருந்தேன் ஸோ இப்போ நம்ம அதை தான் பார்க்க போகிறோம் வாங்க முதல் கொஸ்டினுக்கு போயிடலாம் கொஸ்டின் நம்பர் ஒன் பிரிண்ட் டென் எம்எம் சிங்கிள் ஸ்ட்ரோக் கேபிட்டல் லெட்டர்ஸ் அண்ட் நியூமரல்ஸ் இன் வெர்டிக்கல் ஸ்டைல் ஸோ நமக்கு ஃபஸ்ட் கொஸ்டின் என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னா பிரிண்ட் டென் எம்எம் சிங்கிள் ஸ்ட்ரோக் கேபிட்டல் லெட்டர்ஸ் அண்ட் நியூமரல்ஸ் இன் வெர்டிக்கல் ஸ்டைல் ஸோ இதுதான் நமக்கு கொஸ்டின் ஸோ இதில் அவங்க கொடுத்துருக்க அந்த டென் எம்எம் அப்படின்னு ஒரு சைஸ் கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ அதுதான் நமக்கு ஹைட்டு ஒவ்வொரு லெட்டர்ஸோட ஹைட்டுமே தான் நமக்கு அங்கே சைஸாக கொடுத்துருப்பாங்க அந்த ஒரு சைஸ் மட்டும் தான் கொடுத்துருப்பாங்க அதை நம்ம எப்பயுமே ஹைட்டாக மட்டும் தான் எடுத்துக்கணும் ஸோ அதுக்கப்புறம் என்ன சொல்லியிருக்காங்க சிங்கிள் ஸ்ட்ரோக் அப்போ நமக்கு என்ன தெரிஞ்சிடணும் ஒரே ஒரு கோடு தான் இருக்கணும் ஒரு கோடை வச்சு நம்ம எப்படி வந்து லெட்டர்ஸ் எழுதுறது அப்படிங்கிறது ஸோ சிங்கிள் ஸ்ட்ரோக்னு சொல்லி கொடுத்துட்டாங்க அதுக்கப்புறம் கேபிட்டல் லெட்டர்ஸ் அண்ட் நியூமரல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க ஸோ கேபிட்டல் லெட்டர்ஸ்னாவே நமக்கு எல்லாத்துக்குமே தெரியும் அப்பர் கேஸ் லெட்டர்ஸ் தான் நம்ம என்ன சொல்லுவோம் கேபிட்டல் லெட்டர்ஸ்னு சொல்கிறோம் ஸோ ஏபிசிடி அந்த இருபத்தாறு எழுத்தும் ஜீரோ டூ நைன் இருக்கிற அந்த நம்பர்ஸ் எல்லாமே நமக்கு எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னா கேபிட்டல் லெட்டர்ஸில் எழுத சொல்லியிருக்காங்க எந்த ஸ்டைலில் எழுதணுமா வெர்டிகல் ஸ்டைல் ஸோ வெர்டிகல் ஸ்டைல்னாவே நமக்கு என்ன தெரியும் நைன்டி டிகிரி அதாவது சொங்கித்தாக இருக்கக்கூடிய லெட்டர்ஸாக இருக்கணும் ஸோ அதுதான் வெர்டிகல் ஸ்டைல் அப்படிங்கிறது தெரியும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு நமக்கு இது மாதிரி சிங்கிள் ஸ்ட்ரோக்கு அப்படில் எழுதணும் அப்படின்னாவே நீங்கள் என்ன ஞாபகம் வச்சுக்கணும் அப்படின்னா ஒன் இந்த நம்பர்ஸ் தான் நீங்கள் கரெக்டாக ஞாபகம் வச்சுக்கணும் ஸோ சிங்கிள் ஸ்ட்ரோக் அப்படின்னாவே எல்லாத்தையுமே காமனாக யூஸ் பண்ணுறது இந்த ஒன் த்ரீ ஃபைவ் செவனுங்கிறது தான் ஸோ என்ன அந்த ஒன் த்ரீ ஃபைவ் செவனா ஒன்ங்கிறது ஐ த்ரீ அப்படிங்கிறது ஜே செவன் அப்படிங்கிறது டபிள்யூ ஃபைங்கிறது ரிமைனிங் ரிமைனிங் இருக்கிற இந்த மூணு லெட்டர்ஸ் போக ரிமைனிங் இருக்கிற இருபத்தி மூணு லெட்டர்ஸுமே நமக்கு எதில் வந்துடும்னா இந்த ஃபைவில் தான் வந்துடும் ஓகேங்களா ஸோ இது தான் நீங்கள் கரெக்டாக ஞாபகம் வச்சுக்க வேண்டியது ஒன் த்ரீ ஃபைவ் செவன்ட்டு ஸோ இதை வச்சு தான் நம்ம எப்படி வந்து லெட்டர்ஸ் எழுதுறது அப்படிங்கிறது பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு நம்ம அவங்க என்ன சைஸ் கொடுத்துருக்காங்களோ அந்த சைஸுக்கு ஸ்ட்ரைட் லைன்ஸ் போட்டுக்கணும் ஓகேங்களா ஸோ அவங்க என்ன கொடுத்துருக்காங்க டென் எம்எம்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ஏற்கனவே நான் சொன்னேன் டென் எம்எம்ங்கிறது அவங்க கொடுத்துருக்க எல்லாமே அந்த லெட்டரோட ஹைட்டு ஸோ ஹைட்டு டென் எம்எம் வச்சுட்டு நம்ம என்ன பண்ணுறோம் ஸ்ட்ரைட் லைன் போட்டுக்க போகிறோம் ஸோ அதுக்கு நான் என்ன பண்ணுறேன் ஃபஸ்ட்டு டென் எம்எம் மெஷர் பண்ணிக்கிறேன் மார்ஜினில் ஜீரோ டென் ஸோ வச்சுட்டு நமக்கு ஏற்கனவே தெரியும் ஸ்ட்ரைட் லைன் எப்படி போடணுங்கிறது ஏற்கனவே ஒரு வீடியோவில் சொல்லியிருக்கேன் செட் ஸ்கொயரை வச்சு ஸோ ஏற்கனவே இருக்கக்கூடிய ஒரு மார்ஜின் அப்படி இல்லை அப்படின்னா பேப்பரோட எண்டு ஸோ ரெண்டில் எதை வேணால் நீங்கள் வச்சுக்கலாம் வச்சுட்டு நீங்கள் இன்னொரு செட் ஸ்கொயரை கீழே அதோடு பட் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா நமக்கு எவ்வளோ தூரம் நகர்த்தினாலும் ஸ்ட்ரைட் லைன் அதுக்கான ஸ்ட்ரைட் லைன் அப்படியே தான் வரப்போகுதுன்னு நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன் ஸோ அதை பேஸ் பண்ணி நம்ம என்ன பண்ணுறப்ப ஸோ ஸ்ட்ரைட் லைன் போட்டாச்சு இப்போ நமக்கு ஒவ்வொரு லெட்டர்ஸோட ஹைட்டு தெரிஞ்சு போச்சு டென் எம்எம்ங்கிறது ஸோ வித்து எவ்வளோ இருக்கணும் ஸோ அதோட அகலம் எவ்வளோ இருக்கணும் அப்படிங்கிறத நமக்கு தெரியணும் ஸோ அதுதான் நம்ம எங்கே ஏற்கனவே பார்த்துருக்கோம் ஒன் த்ரீ ஃபைவ் செவன் பார்த்தோம் தெரியுமா இது எல்லாமே நம்ம வந்து ஒவ்வொரு லெட்டர்ஸோட வித்து தான் நம்ம வந்து இங்கே ஏற்கனவே எழுதி வச்சுருக்கோம் ஸோ ஓ ஐங்கிற லெட்டருக்கு வந்து ஒரே எம்எம் தான் வித்து இருக்கணும் ஜேங்கிற லெட்டருக்கு த்ரீ எம்எம் தான் வித்து இருக்கணும் டபிள்யூங்கிற லெட்டருக்கு செவன் எம்எம் தான் வித்து இருக்கணும் மீதி இருக்க எல்லா லெட்டர்ஸுக்குமே நீங்கள் ஃபைவ் எம்எம் வச்சாலே போதும் ஓகேங்களா ஸோ ஒவ்வொரு லெட்டர்ஸுக்கு நடுவில் நமக்கு ஃபைவ் எம்எம் கேப் கொடுக்க போகிறோம் ஓகேவா அதனால் நான் என்ன பண
ஒவ்வொன்றுமே காம்பஸில் தான் மெஷர் பண்ண போகிறோம் நம்ம ஸ்கேலாலையும் மெஷர் பண்ணலாம் பட் காம்பஸுங்கிறப்ப இன்னும் கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் அதனால தான் ஸோ இதில் வந்துட்டு நம்ம பிரிச்சிருக்கிறது என்ன அப்படின்னா இந்த மொதல் ஃபைவ் எம்எம்ங்கிறது அந்த ஏங்கிற லெட்டருக்கான வித்தம் அடுத்த ஃபைவ் எம்எம்ங்கிறது ஏவுக்கும் பிக்கும் நடுவில் இருக்கக்கூடிய நம்ம கேப் அதுதான் நம்ம வந்து இங்கே ஒரு டென் எம்எம் தான் சேர்த்து வச்சுருக்கோம் நம்ம ஓகேங்களா அப்போ இந்த இடத்துல நமக்கு ஏங்கிற முடிஞ்சிருச்சு ஸோ அதுக்கப்புறமேட்டுக்கு நம்ம நடுவில் ஃபைவ் எம்எம்ல வச்சுருக்கோம்ல அங்கே நீங்கள் வச்சுட்டு ஸோ டென் எம்எம் மார்க் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா இது பி ஓகேவா ஸோ அடுத்து பிக்கான கேப்பு அடுத்து சி சிங்கிற லெட்டருக்கான கேப்பு அடுத்து டி டிங்கிற லெட்டருக்கான கேப்பு இ இ அப்படிங்கிற லெட்டருக்கான கேப்பு ஸோ இது மாதிரி நீங்கள் என்ன பண்ண போகிறீங்க வரிசையாக ஒவ்வொன்றா வச்சுட்டு போகிற போகிறீங்க இ எஃப் ஜி ஹச் ஹச் முடிஞ்சோடனே ஐங்கிற லெட்டருக்கு மட்டும் நமக்கு என்ன வரணும் அந்த இடத்துல சைஸ் நமக்கு மாறுது அது வரைக்குமே நமக்கு என்ன அப்படின்னா ஃபைவ் எம்எம் தான் அதுக்கப்புறமேட்டுக்கு நமக்கு ஒன் எம்எம் தான் ஐக்கு போட போகிறோம் ஸோ அந்த இடத்துல வந்ததுக்கப்புறமேட்டுக்கு மட்டும் நீங்கள் ஸ்கேல் வச்சுக்கிட்டு ஒரு எம்எம் நீங்கள் மெஷர் பண்ணி வச்சுட்டு அதுக்கு அடுத்தது ஃபைவ் எம்எம் கேப்புக்கு நீங்கள் வளர்க்கும் போல் இதிலே நீங்கள் மெஷர் பண்ணிட்டாலும் சரி இல்லை காம்பஸ் வச்சு நீங்கள் மெஷர் பண்ணிட்டாலும் சரி அதுக்கப்புறம் ஐக்கப்புறம் ஜே ஜேங்கிறப்ப நமக்கு த்ரீ எம்எம் கேப் வரும் ஸோ அப்போ நீங்கள் இந்த இடத்துல ஃபஸ்ட்டு இந்த ஃபைவ் எம்எம் வைக்கிறீங்கல்ல அந்த கேப்பு முடிச்சிருவீங்க முடிச்சதுக்கு அப்புறமேட்டுக்கு நீங்கள் என்ன பண்ணணும் இந்த ஃபைவ் எம்எம்க்கு பதிலாக ஒன் எம்எம் வச்சிங்கன்னா அது ஐக்கானது த்ரீ எம்எம் வச்சிங்கன்னா ஜேவுக்கானது அதே மாதிரி தான் டபிள்யூக்கும் டபிள்யூ வரப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணணும் கொஞ்சம் பெருசாக செவன் செவன் எம்எம்க்கு நீங்கள் வச்சுக்கணும் ஓகேங்களா ஸோ இது மாதிரி தான் நம்ம வச்சுக்க போகிறோம் வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் ஸோ எல்லாத்துக்குமே நம்ம ஸ்ட்ரைட் லைன்ஸ் போட்டுக்கோம் இது டென் எம்எம் கேப்புங்கிறதுனால நான் சின்ன ஸ்கேல் வச்சே போட்டுக்கிட்டேன் நீங்கள் அப்படி இல்லை நமக்கு எனக்கு ஸ்கேல் வந்து நேராக வராது அப்படின்னாலும் இல்லை இல்லை அளவு கொஞ்சம் பெருசாக கொடுக்குறாங்க டுவெண்ட்டி எம்எம் இது மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா நீங்கள் செட் ஸ்கொயர் பயன்படுத்தி நம்ம ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கோம்ல ஸ்ட்ரைட் லைன்ஸ் போகிறது எப்படின்ட்டு அதாவது பேரல் லைன்ஸ் போகிறது எப்படின்ட்டு இதை நீங்கள் இந்த மார்ஜினுக்கு பட் பண்ணிவிட்டு இங்கே நீங்கள் செட் ஸ்கொயர் வச்சுட்டு நீங்கள் எப்படின்னு அவுத்திட்டு வந்தாலும் நமக்கு ஈஸியாக நேராக வந்துடும் ஓகேங்களா ஸோ அதை கொஞ்சம் இப்போ ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க ஸோ இப்போ என்ன பண்ணிட்டோம் நம்ம ஸோ மார்க் பண்ணிட்டோம் இனிமேல் நம்ம லெட்டர் செலுத்த வேண்டியது தான் ஸோ மொதல் லெட்ரு நமக்கு ஏ ஏங்கிறது நமக்கு எப்படி இருக்குன்னா இங்கே மேலே சென்ட்ரு பார்த்து ஒரு டாட் வச்சுக்க போகிறோம் ஸோ இந்த எண்டுலேருந்து அந்த டாட்டுக்கு ஒரு லைன் அடுத்தது இந்த கார்னர்லேருந்து அந்த டாட்டுக்கு ஒரு லைன் ஏ அடுத்தது பி இந்த கவுலாம் நீங்கள் ஃப்ரீ ஹேண்ட்லேயே போட்டுக்கோங்க ஸ்கேல் வச்சு போட முடிஞ்சுன்னா போடுங்க நீங்கள் கவு வந்து ஃப்ரீ ஹேண்டில் போட்டால் தான் நமக்கு கொஞ்சம் ஈஸியாக வரும் டி இது மாதிரி ஒவ்வொரு லெட்டர்ஸும் நம்ம எழுதணும் அப்படின்னா இதான் நமக்கு சிங்கிள் ஸ்ட்ரோக் வெர்டிகல் ஸ்டைலில் கேபிட்டல் லெட்டர்ஸ் அண்டு நியூமரல்ஸ் ஸோ டென் எம்எம்ல ஓகே ஸோ இது மாதிரி தான் நம்ம ஒவ்வொரு லெட்டர்ஸும் எழுதிட்டே போக போகிறோம் ஸோ எவ்வளோ லெட்டர்ஸ் எழுத முடியுமோ அவ்வளோ லெட்டர்ஸ் எழுதிட்டு போயிருங்க நம்ம ஏற்றி ஷீட்டில் தான் எழுத போகிறோம் நான் வந்து நோட்டு கொஞ்சம் சின்னதாக வச்சுருக்கேன் அதனால் வந்து என்னால் இவ்வளோ தான் எழுத முடியும் எழுதிட்டு போகலாம் ஸோ எவ்வளோ எழுத முடியுதோ அவ்வளோ லெட்டர்ஸ் நீங்கள் எழுதிக்கோங்க மீதி எடுத்தது எழுதுறதுக்கு கீழே மறுபடியும் அதே மாதிரி ரெண்டு லைன்ஸ் போட்டுக்கோங்க ஓகேங்களா ஸோ அந்த ரெண்டு லைன்ஸ்க்கு நடுவில் நீங்கள் எப்பயுமே என்ன பண்ணிக்கோங்க ஒரு டென் எம்எம் கேப் வச்சுக்கோங்க ஒன் டூ ஸோ இதுக்கு நேராக நீங்கள் சைட் லைன் போட்டு மீதி என்ன லெட்டர்ஸ் எழுதோ அது மாதிரி எத்தனை லைன்ஸ் நீங்கள் போட்டு வேணால் மடக்கி மடக்கி எழுதலாம் ஓகேங்களா ஒரு லைன் குள்ளார எவ்வளோ லெட்டர்ஸ் வேணால் எழுதலாம் இல்லை ஃபுல் நான் இருபத்தாறு எழுத்தையுமே ஒரே லைன் எழுதுறேன் அப்படின்னாலும் நீங்கள் எழுதலாம் தாராளமாக ஆனால் மெயினாக என்ன பண்ணிங்க ஒரு லெட்டர்ஸ்க்கு இன்னொரு லெட்டர்ஸ்க்கு நடுவில் எப்படி அது மாதிரி அஞ்சு எம்எம் கேப் போட்டிங்க அப்படின்னா இன்னும் கொஞ்சம் ஈஸியாகவும் இருக்கும் பார்க்குறது கொஞ்சம் நமக்கு நல்லாவும் இருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ இதுதான் நமக்கு லெட்டரிங் எழுதுறது அடுத்து நியூமரல்ஸ் எப்படி எழுதுறது அப்படிங்கிறது பார்த்துவோம் ஸோ நியூமரல்ஸுக்கு எப்படி இருந்தாலுமே நீங்கள் என்ன பண்ணணும் கண்டிப்பாக அது கீழே இன்னொரு லைன் போட்டு தான் ஆகணும் ஓகேவா ஸோ அதனால் என்ன பண்ணிக்கிறேன் நான் அது கீழே இருக்கிறேன் இந்த லைனே நான் யூஸ்
ஸோ அதே மாதிரி ஸ்ட்ரைட் லைன்ஸ் வந்துருச்சு ஸோ இதுக்கு நம்பர் சிவதுறதுக்கு நமக்கு ரொம்ப ஈஸி தான் ஸோ ஆல்ரெடி நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம் காம்பஸில் டென் எம்எம் மெஷர் பண்ணி வச்சுருக்கோம் ஸோ அதே தான் நான் எடுத்துக்க போகிறேன் ஓகேவா ஸோ ஃபஸ்ட்டு அதுக்கு முன்னாடி நானே மறந்துடேன் பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு அதுக்கு முன்னாடி ஜீரோ ஃபைவ் டென் ஸோ இது வந்து ஸ்டார்டிங் எப்பயுமே நமக்கு ஸோ இது பண்ணதுக்கு அப்புறமேட்டு தான் நம்மளால் இது மெஷர் பண்ண முடியும் ஸோ ஜீரோவில் வச்சுட்டு என்ன பண்ணுறேன் இது கரெக்டாக டென் எம்எம் இருக்குதா அப்படிங்கிறது பார்த்துக்கிட்டேன் ஓகேங்களா ஸோ இது வந்து ஃபஸ்ட் இருக்கிறது ஒன் ஸோ எல்லா லெட்டர்ஸுமே இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம நியூமரல்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் நமக்கு எல்லாமே ஃபைவ் எம்எம் தான் கேப் இருக்க போகுது நம்ம கேப்பு நமக்கு என்ன விட போகிறோம் ஃபைவ் எம்எம் தான் விட போகிறோம் ஸோ வித்து நமக்கு இப்போ அகலமும் அஞ்சு எம்எம் தான் இருக்க போகுது கேப் அஞ்சு எம்எம் தான் இருக்க போகுது அதனால் ரொம்ப சிம்பிள் தான் ஸோ இங்கே இந்த ஃபஸ்ட் இதுக்கும் நமக்கு இங்கே இருக்க ஃபைவ் எம்எம்க்கும் ஒன்று ஒன்றுக்கு பக்கத்தில் இருக்கிறது கேப்பு ஸோ அடுத்து டூ டூக்கான கேப்பு த்ரீ த்ரீக்கான கேப்பு ஃபோர் ஃபோருக்கான கேப்பு ஃபைவ் ஃபைவ்க்கான கேப்பு இது மாதிரி நம்ம என்ன பண்ணி போகிறோம் ஜீரோ வரைக்கும் நீங்கள் மெஷர் பண்ணி வச்சுக்க போகிறீங்க ஸோ அதுக்கப்புறமேட்டுக்கு பழக்கம் போல் ஸ்ட்ரைட் லைன்ஸ் போட்டுக்க ஸோ போட்டாச்சு ஸோ வழக்கம் போல் ஒன் ஃபஸ்ட்டு ஜீரோலேருந்து ஆரம்பிச்சுக்கோங்க ஜீரோ டு நைன் ஓகேங்களா அவங்க நியூ பேலன்ஸில் எதுவுமே கொடுக்கல வெறுமே நியூ பேலன்ஸ் மட்டும் கொடுத்துருக்கறதுனால நம்ம ஜீரோலேருந்து நைன் வரைக்கும் போட்டுக்கலாம் ஒருவேளை அவங்க ஒன் டு ஜீரோ இல்லை ஜீரோ டு நைன் அப்படின்னு அவங்க எதாவது கொடுத்துருந்தாங்க அப்படின்னா நீங்கள் கம்பல்சரி வந்து அதுதான் வந்து எழுதிக்கணும் ஸோ நான் ஃபஸ்ட்டு ஜீரோ போட்டுக்கிறேன் ஜீரோ அடுத்தது ஒன் ஒன்று வந்து ரெண்டுக்குமே கொஞ்சம் சென்டராக நீங்களே பார்த்து போட்டுக்கோ ஓகேங்களா ஒன் அடுத்தது டூ இதே மாதிரி நம்ம ஜீரோலேருந்து நைன் வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய எல்லா நம்பர்ஸையும் ஈஸியாகவே எழுதிடலாம் இன்றைக்கி நம்ம இந்த வீடியோவில் டென் எம்எம் ஹைட்டில் சிங்கிள் ஸ்ட்ரோக் கேபிட்டல் லெட்டர்ஸும் நியூமரல்ஸும் எப்படி வெர்டிகல் ஸ்டைலில் எழுதுறது அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் ஸோ வீடியோ எல்லாத்துக்குமே புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படின்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ